tout cas, bonjour, euh, bienvenue à ces plateaux, ces plateaux qui vous servent euh, bien sûr euh, de référence parce que notre pays, comme euh, l'indique euh, l'intitulé de cette euh, émission, c'est une émission de réflexion, une émission éducative, une émission à caractère pédagogique, comme nous aimons bien le dire, parce que nous parlons plus, plus, plus de l'éducation qui est en fait la base euh, de l'avenir de tout un pays. Cette émission, comme vous le savez aussi, cette émission passe dans plusieurs chaînes ici et ailleurs. Nous sommes également en ligne. Donc, si vous cherchez l'émission « Notre pays eh », pour avoir beaucoup plus d'éléments en ce qui concerne l'éducation, l'éducation en République démocratique du Congo, parce que notre invité permanent est un... Euh, un expert en éducation, il s'agit de M. Georges Milumbu, c'est également de lui qu'il s'agit, on va le recevoir encore aujourd'hui, pour parler de deux dossiers vraiment sensibles, deux dossiers qui concernent comme ça euh, les PST, dans notre euh, ministère chargé comme ça de l'éducation et de l'enseignement euh, technique. On va en parler aujourd'hui parce que euh, le premier dossier concerne euh, comme ça, euh, c'est... Euh, la prestation du ministre de, de, de le ministre qui bat ça, qui est euh, le ministre de, du PT antique, qui a dit que la gratuité, euh, ou soit le service RAM, le service qui est rendu, parce qu'il y, y a toute une confusion là-dessus, RAM, taxe illégale, taxe ou rémunération, eh bien, il y a vraiment un flou hein, euh, tout autour de ce sujet. Alors, il a dit quelque chose qui a tiré euh, l'attention de beaucoup de personnes qui aiment suivre la marche de la RDC en ce qui concerne l'éducation. Vous savez que la gratuité de l'enseignement fait partie de la Constitution. Alors, le ministre a craché un morceau en disant que la gratuité était comme ça, accompagnée par le service RAM, donc les registres des appareils mobiles. Alors, on va en savoir un peu plus avec notre invité. Et le deuxième dossier concerne comme ça euh, ces grévistes, ces enseignants grévistes qui ont été comme ça euh, écartés de la liste des pays par le ministre Tony Mouaba. Ces deux dossiers, on va essayer d'analyser, on va essayer de critiquer pour avoir euh, la lumière, en fait, des choses, des idées. J'ai la lumière. Mais c'est Georges Milumbu. Bonjour en tout cas et bienvenue. Bonjour, M. Braid. Merci beaucoup pour l'opportunité. Merci surtout pour ceux qui passent de leur temps pour nous suivre. Voilà. On y va déjà pour le premier dossier. 45 minutes, c'est beaucoup, mais avec une émission, quand on réfléchit beaucoup, ça devient peu. Alors, le premier dossier concerne comme ça, euh, vous avez suivi les ministres qui bassent à, à l'Assemblée nationale euh, pour venir répondre aux exigences des députés en ce qui concerne le service RAM qui était rendu. Un service, qu'on peut le dire comme ça, qui ne met pas à l'unanimité tous les Congolais d'accord. Et le ministre a donné euh, ses explications. Parmi les explications qu'il a données en ce qui concerne ses services, eh bien, nous avons euh, été attirés, là notre attention a été attirée, euh, quand le ministre a dit que euh, le RAM soutenait comme ça, et ou soit accompagné, je ne sais pas, il faut faire les mots, hein, ça devient un peu comme soutenir et accompagner, mais en quelque sorte, ça accompagne comme ça la gratuité de l'enseignement. À votre entendement, qu'est-ce que vous avez euh, à dire par rapport à cela Oui, euh, le discours, du, du, disons la réponse du ministre, voulant associer la gratuite, l'appui, la, comme on dit en anglais, pour éviter mm -hmm. tout, toute confusion. Oui. En anglais, on, on, ils, ils disaient le, le terme « support hein, » de « free education mm -hmm. ». C'est le terme qu'ils utilisaient parce qu'en français, c'est trop flou. Mm -hmm. Et il y a des, des débats là-dessus. Ce qui est vrai, c'est ici l'opportunité de ceux qui entourent le chef de l'État, ils devaient communiquer là-dessus. Mm -hmm. Parce que lorsque nous parlons de la gratuité de l'enseignement en RDC, ce n'est pas un concept qui est enveloppé de la politique. La gratuité a, a une cible. La cible principale de la gratuité, c'est ceux qui sont pauvres, qui ne peuvent pas acheter la connaissance. Parce que la connaissance, c'est un produit qui se vend et l'acheteur a le choix sur la connaissance. Maintenant, il se fait qu'au Congo, il y a beaucoup d'enfants, beaucoup de parents n'ont pas de choix parce qu'il manque les moyens c'est là que l'état paye cette connaissance à leur place alors dire que la gratuité est donc 
rame accompagne la, la gratuité. Qu'est-ce que cela signifie Parce que pour le moment, même les familles vulnérables, les familles pauvres, payent, on prélève le rame auprès de ces familles-là. Vous voyez déjà la contradiction. La gratuité est pour soulager les pauvres, pour qu'ils accèdent à la connaissance qui coûte cher. Mais Ram vient prélever encore sur les pauvres, dire que ce prélèvement soutient encore la gratuité. Là, c'est contredire les discours du chef de l'État. Je ne sais pas si vous comprenez. Est-ce qu'il fallait laisser ce message passer C'est pourquoi nous disons que ces ministres-là n'avaient pas à dire à la population sur les objectifs, les motivations vraies du, du Ram dans les contextes congolais. Nous savons que nous imitons ce qui, ce qui se passe à l'étranger. Nous savons que le régime actuel imite brutalement ce qu'a ce qu fait le régime Kabila. Parce que on, on nous exhibe les décrets, les lois, les arrêtés signés sous Kabila. Des arrêtés de 2012-2015, pourquoi ça n'a pas été exécuté C'est parce qu'ils ont compris que la misère est grande. Il faut aller méthodiquement... Maintenant, au lieu qu'ils aillent méthodiquement, ils viennent passer brutalement pour collecter même sur les pauvres. Je ne sais pas si vous comprenez. Des femmes déplacées à Minova, à Sake, on prélève. Il a eu son Android qui a un cadeau, je ne sais pas moi, de n'importe qui, mais il achète son 1 dollar, on le lui arrache. Vous voyez le problème de cette contradiction. Gratuité signifie soulager les pauvres pour que leurs enfants accèdent à la connaissance gratuitement, mais c'est l'État qui prend en charge. Mm -hmm. Mais l'État d'un côté aussi prélève sans, sans la vie du pauvre. Vous voyez que là, cela ne signifie pas la, 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 ça ne signifie plus la gratuité. Et je ne pense pas que ce soit la volonté du chef de l'État de, de prendre une mesure de la gratuité pour faire accéder l'enfant du, du pauvre à la connaissance et entre temps on soutire encore les pauvres 7 dollars par, par sim. Parce que ce n'est pas tout le monde qui connaît s'enregistrer. Et d'ailleurs, je me demande pourquoi nous nous enregistrons. Parce qu'il y a un moment, nos cartes ici étaient bloquées. Ici, on devait se présenter au réseau de télécommunications pour nous enregistrer. Nous nous étions enregistrés. Pourquoi ne pas utiliser cette base de données-là Il nous parle de serv quel service j'achète mon, mon téléphone, j'achète mes unités. Quel service, quelle prestation est faite par ce service-là pour me prélever 7 dollars par an vous voyez que dans tout ça, même nous, intellectuels, nous ne comprenons rien. Mm -hmm. Donc, la gratuité n'a rien à voir avec RAM. S'il faut utiliser le prétexte de la gratuité, c'est juste des raisons pour vouloir habiller ce que signifie cette... Est-ce que c'est une taxe C'est un impôt Je ne sais pas. Mm -hmm. Mais ce qui est vrai, ces frais-là qui sont pré prélevés oui. ne soutiennent pas la gratuité. Mm -hmm. Parce que la gratuité signifie... Vous vous inscrivez en faux en tout cas, je ne peux pas soutenir ça parce que soutenir ça, c'est dire que le chef de l'État avait pris une mauvaise mesure et il a... C'est-à-dire qu'il a... Est-ce que le chef de l'État peut, man... peut, peut mentir à, à son peuple Il dit, je veux soulager la... les poids des de, de, de ménages pauvres. Entre temps, il accepte une taxe qui asphyxie encore les pauvres. Est-ce que vous comprenez cette logique-là Georges Miloum fait partie de, de, de cette équipe qui ont mis leurs mains pour avoir... Euh, Pensez, hein, pour que nous puissions avoir la gratuité aujourd'hui, vous avez quand même votre mot à dire là-dessus. Quand vous avez pensé à, à cela, d'où allaient provenir comme ça les ressources Parce qu'il n'y a pas gratuité, gratuité. Et quand il y a les, les élèves étudient gratuitement, quelque part, l'État est en train de payer les enseignants. Alors, source, il y a, il y a, il y a financement, il y a une Source à financement, c'est toujours les Congo. Mm -hmm. Dans la logique ici, c'est-à-dire celui, celui qui gagne plus, il paye plus. Celui qui gagne moins, c'est-à-dire celui qui gagne moins, son enfant accède à, à, à la gratuité. Si vous lisez cette politique-là qui n'a pas, pas été exploitée, nous avons parlé de la gratuité progressive, mm -hmm. nous avons parlé de la gratuité sélective. Sincèrement, honnêtement, est-ce que l'enfant du président Félix a besoin de la gratuité L'enfant de Ngobila, est-ce qu'il a besoin de la gratuité ce sont les enfants qui ont le choix. Il peut faire des caprices à son papa, il va étudier dans n'importe quelle école au monde avec n'importe quel prix. Mm -hmm. Mais la gratuité est pour les enfants des mamans de Matembele qui n'ont pas de choix. C'est ce que j'ai dit ici. Mm -hmm. Vous voyez la logique de la gratuité. Maintenant, pour, 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 pour gérer cette gratuité, 
nous avons proposé par exemple les financements innovants. Parce que nous savons que la mobilisation des ressources pose problème. La gouvernance dans ces pays pose problème. Les financements proviendraient des financements innovants. Vous voyez les nouveaux riches, hein? les nouveaux riches qui sont pleins dans le régime actuel. Ils achètent les carburants à temps et à contre-temps. Est-ce qu'à ces messieurs-là, si on nous ajoute 2 francs, 3 francs sur les litres du carburant que nous achetons, est-ce que ça peut peser sur moi Et ça peut peser sur les présidents de la République, ça peut peser sur son conseiller ou, ou les gouverneurs. C'est là qu'il fallait prélever ce que nous, nous appelons le financement innovant. Mm -hmm. Vous voyez, même sur la communication, on pouvait dire, celui qui achète autant de crédits, on enlèverait tel sens pour que ça ne pèse pas. Et ces fonds-là entrent dans un compte unique, les transports, les billets d'avion. Parce que quelqu'un pour qu'il monte l'avion, il ne peut pas manquer 500 francs si on lui ajoutait sur quelque chose pour que ces fonds-là puissent aider ceux qui ne peuvent pas. Parce que la gratuité est pour les pauvres. Parce que la gratuité a comme objectif de réduire la pauvreté. C'est ça l'objectif ultime. Parce que si tu ne sais pas lire et écrire, tu es pauvre, tu es exposé à la pauvreté. Alors, pour financer la gratuité, nous avons proposé les financements innovants. Mm -hmm. Et je m'étonne, les directeurs de cabinet actuel du, du ministre est là. Nous avons travaillé avec lui sur ça. Mm -hmm. Je ne sais pas pourquoi, ils ne, ils, ils ne font pas ça en œuvre. Je me, dis, je me demande pourquoi. Seulement, et il laisse le ministre de, 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 de tenir un discours que RAM soutient la gratuité. La décision de ça, revient au ministre. Ça, c'est grave. Vous, vous êtes là, vous pouvez prodiguer le conseil, mais là, la décision revient au ministre. On va revenir au RAM. Euh, vous avez dit tout à l'heure que le RAM n'est pas une invention congolaise. Le, le RAM, c'est un peu partout dans le monde qu'on qu 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 utilise. Alors, pourquoi, selon vous, en RDC, ça pose problème Oui. Selon nous, selon nous, ça pose problème en RDC, c'est par rapport au, au, disons, au revenu du ménage. Mm -hmm. Nous, nous sommes un pays qu'on appelle pauvre. C'est-à-dire que beaucoup sont dans la pauvreté ici. Ils n'ont pas de salaire. Beaucoup. Beaucoup qui terminent d'emploi. J'ai dit, l'année passée, nous avons rejeté sur le marché d'emploi plus ou moins 150 000 diplômés. Ils sont où Est-ce qu'ils travaillent Ne travaillant pas. C'est-à-dire qu'ils sont exposés à la, disons, à la misère. Mm -hmm. Et pour que, et, disons, la, 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 disons la, la notion de RAM fonctionne, hein, surtout qu'il y a des raisons pour, pour RAM. C'est identifier. Ils ont dit c'est pour enregistrer tout le monde, non oui. C'est pour lutter contre la, la, contre, la contrefaçon. Oui. Pour que les téléphones, si c'est volé, ça revient. Est-ce qu'ils ont la capacité technologique ici au Congo, tels qu'ils sont là, mm -hmm. pour remettre les téléphones de quelqu'un Moi, j'ai déjà perdu deux téléphones. Ma femme a déjà perdu deux. Est-ce que vous vous êtes fait enregistrer Ça aussi, c'est le problème. Mais ils nous coupent l'argent. Pourquoi s'ils ne sont pas capables même de nous enregistrer, de nous informer ce que nous devons faire Ils nous envoient seulement les messages pour dire... Quand il faut couper l'argent, ils savent localiser les téléphones. Les coloriser Alors, les téléphones. Quand les téléphones sont perdus, ils ne savent pas. Ils ne savent pas les localiser. <rire> vous voyez comment est-ce que déjà, il y a... ça, 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 ça fait un problème. Oui. Donc nous avons beaucoup de, de téléphones qui sont, qui sont d'abord pirates. Mm -hmm. Nous avons les services à la frontière. La notion de RAM, la telle qu'elle est défendue par le ministre, c'est pour dire que l'OCC ne fait rien. C'est un service qu'il faut, hein, qu faut enlever certaines responsabilités. Vous comprenez comment est-ce que nous jetons de l'opprobre sur certains services qui, font, qui aident quand même les pays à fonctionner. Mm -hmm. Vous voyez Et il y a les services tels que de, de, qui étaient son cas, s'appelle aujourd'hui euh, Sokoda. Sokoda. Les ministres ont jeté de l'opprobre sur ces services-là. Les droits d'auteur. Les, les droits d'auteur. Est-ce que en quoi RAM protège ces gens-là. En Europe, là où d'où venir dans la plupart des gens qui sont au pouvoir aujourd'hui, les, les, les produits qui entrent en Europe sont des, 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 des produits estampillés, qui sont, qui sont identifiés à l'entrée. Et c'est possible qu'on qu puisse tracer. Mais nous, les téléphones qui entrent ici, qui les identifient Vous voyez que les contextes déjà diffèrent. Mmh. Pourquoi penser que on doit faire de la même manière qu'en Europe pendant que nous ne sommes, nous sommes pas en mesure de nous gérer. Déjà, nous, population, nous ne sommes pas identifiés. Je ne sais pas si vous comprenez. Quelqu'un peut acheter sa carte ici, mais à tout moment, et jeter à tout moment. Et... Donc, personne n'est identifié. Est-ce qu'en Europe, les gens ne sont pas identifiés Si À partir de, 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 de ton téléphone, on connaît ton compte bancaire, ton revenu et autres. Est-ce qu'ici, c'est ça le cas Mais les gens viennent ici, ils défendent 
Il peut vraiment injurier les autres pour ça. <rire> vous comprenez que le RAM, c'est bien. Déjà, nous, nous sommes enregistrés parce que les, 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 les compagnies de téléphonie mobile nous identifient tous. Mm -hmm. Est-ce que ce n'est pas suffisant qu'ils prennent ces données-là, qu'ils les utilisent Alors, aujourd'hui, euh, la question orale avec débat adressé au ministre du PT antique euh, qui passe à Maliba, euh, étant donné qu'il qu ne se présente <rire> plus, il ne se présente pas, pas jusqu'à ce jour au niveau de, de la plénière de l'Assemblée nationale pour le 48 heures demandé pour donner ces éléments de réponse, étant donné qu'il ne se présente pas, euh, on aurait entendu que l'auteur de la motion a converti cela en motion, en, en motion de défiance. Donc, c'est que le ministre pourra partir si cela aboutissait et normalement avec les signatures qu'il vient de, de récolter. Alors, cette décision-là, cette démarche, vous l'appuyez Oui. Si moi, j'étais conseiller du président de la République, je le conseillerais de lâcher ce ministre-là. Ça va donner l'impression qu'il a les soucis du peuple d'abord. Mm -hmm. Parce que si, lâche, si ce ministre-là n'est pas lâché, qu'il ne tombe pas. Parce que le ministre a parlé de l'APTC, l'APTC voilà. aujourd'hui est lié à la présidence. C'est voilà. géré par la présidence. Et heureusement que vous donnez cette précision. Mm -hmm. Vous voyez que si on ne les lâche pas, c'est-à-dire que, surtout que cette décision a été prise au cours d'un conseil des ministres. Et tous les conseils des ministres sont, sont présidés par le président de la Avec un décret. Donc vous, vous, vous comprenez que mm -hmm. ne pas les lâcher, c'est-à-dire que les chefs de l'État connaissent. Et si. Ça donne l'impression que c'est lui qui connaît. Il, il connaît ça. Moi, je, 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 je me dis, il fait exactement comme les collaborateurs de Kabila faisaient pour être haï et son collaborateur, son dauphin n'a pas, pas été élu. Mm. Et cette, disons, cette histoire-là, je pense, doit, doit revenir à l'esprit à tous qui soutiennent que, qui, qui, qui soutiennent que, que, que Kibasa ne soit pas lâché. Donc, s'il si n'est pas lâché, c'est-à-dire que c'est la présidence. Parce que ce service-là est comme l'IGF, rattaché sous le plan de, de la, la hiérarchie du pouvoir à la présidence de la République. C'est-à-dire que la présidence connaît où est l'argent, ça fait quoi. Mais nous, peuples, nous ignorons. On nous prélève brutalement, sans notre avis, et nous ne savons pas à quoi sert cet argent. Bon, puisque euh, jusque-là, nous attendons, hein, parce que voilà pourquoi les yeux de plusieurs Congolais étaient braqués vers l'Assemblée nationale pour avoir les éléments de réponse du ministre. Mais les sources informelles disent que, je ne sais pas votre point de vue par rapport à cela, les rumeurs, hein, parce que quand il n'y a pas la vraie et la bonne information, ça laisse la place à la rumeur. Je ne dis pas que c'est vrai, ce sont des rumeurs. Les rumeurs disent que oh, cet argent aurait servi, euh, aurait été gardé pour servir euh, euh, lors euh, des élections et de la campagne. Quand même, l'État a réfléchi pour trouver des moyens pour euh, organiser des élections. Oui, l'avantage, euh, le malheur de ce régime, c'est que les gens ont ouvert les yeux. Mm -hmm. 32 ans de Mobutu, c'est trop pour la population pour être bercé. 18 ans de Kabila, il pensait même faire plus. Vous voyez que ça n'a pas marché. Mm -hmm. Et vous pensez que ça doit marcher au régime actuel seulement que les gens restent dans l'ignorance totale. Vous voyez qu'il y a des, des dossiers comme ça qui, qui suscitent le débat. C'est-à-dire que la population congolaise est en train de dévoluer. Mm -hmm. C'est pourquoi j'ai dit toujours que le changement est une loi. Mais les gens ne comprennent pas cette expression. Le changement, c'est une loi. Tel que nous naissons, nous mourons, même la façon de gérer les choses doivent changer. Mm -hmm. Tu vois Donc, ne pas communiquer la vraie version de cet argent, est-ce que ça, ça crédibilise le régime Vous voyez que tout le monde pense que c'est la présidence. Mmh. Et la présidence a tout intérêt de communiquer sur ça. Ne pas communiquer, c'est dire qu'il prépare les désamours avec les peuples en 2023. Ça va les rattraper très très bien. Voilà. Vous verrez qu'un crapaud peut devenir éléphant lors des élections. Parce qu'ils peuvent aujourd'hui, par exemple, m'ignorer. Et en 2023, d'ailleurs les élections nous n'auront pas lieu en 2023. En 2024 ou 2025, il y a élection. Je postille et la population me porte parce que je dirais, voilà les gens que vous avez élus, ils vous, ils vous ont enarqué avec rame, ils vous ont enarqué avec la gratuité, qui vos, vos enfants ne savent pas lire et écrire, mm -hmm. et finalement, beaucoup de raisons, et les gens vous vont... Venez, me vous venez de lâcher euh, quelque chose tout à l'heure qu'on ne peut pas laisser passer comme ça, qu'est-ce qui vous fait dire qu'en 2023, il n'y aura pas élection entre temps, les chefs de l'État, lors du euh, 67e sommet des Nations Unies, il a parlé qu'en 2023, il y aura élection Oui. Les chefs de l'État, nous devons, nous devons un respect différent. Lui ne peut dire que ça. Mm -hmm. Tu vois, lorsque Kabila, on lui avait posé la question, s'il sera candidat, qu'est-ce qu'il a dit 
ma petite sœur lit la, la, la constitution. Qu'on lui donne une copie de la constitution. Qu'on lui donne une copie de la constitution. Est-ce que les élections n'ont pas eu lieu en 2018 Or, constitutionnellement, c'était en 2016. Mm -hmm. Vous voyez qu'il a tenu un bon discours et c'est passé. Donc, c'est la réalité qui nous rattrape. Devant la réalité, techniquement, les bureaux n'ont ne fait rien pour préparer les élections. Mm. Ils sont là calmes. Tout est presque fermé. Or, il y a un problème de, de renouvellement des machines, de formation du personnel. Il, y a, il, faut, il faut enrôler les nouveaux électeurs. Il faut un processus. Et ce processus ne se fera pas dans deux mois, trois mois. Voilà. Vous comprenez Donc, techniquement, mm. nous sommes largement en retard. Okay. Alors, là, étant largement en retard... Il est impossible qu'on ait des élections en 2023 à la date pile. Il faut glisser un peu. Voilà pourquoi <rire> je dis les acteurs préparent un dialogue. Voilà. Notre pays, c'est votre émission. Euh, avec notre invité permanent, Georges Miloumbou, nous avons épuisé comme ça le premier dossier. On va prendre le deuxième. Le deuxième concerne euh, cette décision qui est tombée euh, tout d'un coup. Le gréviste et les enseignants qui ont grévé lors de cette rentrée scolaire 2021-2022... On, aurait, on a appris que ces, ces, ces enseignants grévistes ont été effacés de la liste de paye en remplacement par de nouvelles unités. Vous êtes expert en éducation, vous avez entendu euh, cette décision, cette nouvelle qui, qui fait très mal par rapport euh, euh, à ces enseignants-là qui grévaient ensemble. Les, les, les causes de la grève étaient également la prise en compte ou soit la rémunération des NP et des NU. Alors aujourd'hui, quand les NU doivent les remplacer parce qu'ils grèvent pour eux, alors votre lecture par rapport à, à cette décision, qu'est-ce que vous pensez Oui, cette décision, c'est comme la décision qui a été prise lorsqu'on on avait, on avait été scandalisé par le sex type des filles à l'école. Mm -hmm. Les communiqués tels lesquels Que ces, ces élèves-là n'étudient dans aucune école sur l'ensemble des territoires. Et après, on est revenu, non mm -hmm. Nous sommes dans un état de droit, non yes. Voilà un exemple des collaborateurs du chef de l'État qui ne veulent pas que qu qu l'installation de l'état de droit. Mm -hmm. L'état de droit ne repose pas sur les émotions des gens. L'état de droit repose sur les textes. Surtout que c'est un avocat qui est là, non Apparemment, le ministre... Est... Pas, il est et, puis, et puis, il enseigne à l'université les droits. Mm. C'est-à-dire que il sait, il doit savoir que entre les, églises, entre les églises et l'État, il y a une convention. Et cette convention-là dépouille l'État de tous les pouvoirs de chasser l'enseignant comme ça et de les sanctionner en désordre. Je pense qu'il connaît ça. Mm. C'était notre élite de pouvoir réviser cette, cette convention entre l'État et les églises. Et ce n'est pas encore fait à la date d'aujourd'hui. Je me demande pourquoi. Donc, retirer ces enseignants, c'est juste des méthodes, hein, des méthodes fortes pour intimider ceux qui ont l'envie encore de gréver. Parce que si, si quelqu'un ne vient pas à son poste de travail, dans un, dans un état de droit, il y a un processus. Mm -hmm. Les inspecteurs vont constater, ils font un PV de constat d'absence, et l'absence, il, il y a une sanction prévue. Est-ce que la sanction, c'est retirer tous les salaires de, 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 de l'enseignant Il est juriste. Vous voyez, étant juriste, je ne pense pas que c'est ça la décision qui est prévue par la loi dans un état de droit. Là, c'est juste par émotion. Il voulait que, que tout le monde dise oui. Or, la beauté de la démocratie, c'est aussi exprimé, hein, c'est que les gens pensent que c'est de leur droit. Les enseignants ont déjà fait plus de deux ans ici, ou trois ans. C'est la troisième année scolaire. Il y a ceux qui n'ont jamais touché de l'argent, des pauvres. Et il y a aussi d'autres qui réclament qu'on leur augmente. On leur augmente 20 dollars. Est-ce que le ministre a le même salaire que... Vous voyez pourquoi nous disons chaque jour qu'il faut réduire les trains de vie de, des enseignants et disons de, des institutions Ces trains de vie-là serviraient à avoir des économies pour augmenter significativement les salaires des enseignants. Donc cette mesure, c'est une mesure qui a, qui a été prise dans une émotion totale. Hein? Et ça... Nous pensons qu'il va revenir comme... Parce que ne pas revenir, c'est violer d'abord les droits hein, à gréver de toute personne. Mm -hmm. C'est constitutionnel, non mm -hmm. Et aussi, aussi, Bazo tombe la église catholique. Il provoque l'église catholique. Parce que l'église catholique a 40% d'écoles dans ces pays. 
l'Église catholique doit être respectée par qui que ce soit. C'est pourquoi j'ai dit qu'il qu fallait... Je, je pense que vous rappelez, j'ai dit toujours, qu'il faut un dialogue entre les Églises et l'État. Mm -hmm. L'Église peut aider l'État à ajouter beaucoup de salles de classe, comme la gratuité a, a ramené beaucoup d'enfants. Mm -hmm. L'Église aussi pouvait appuyer l'État dans, 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 dans la gouvernance. Mais je m'étonne que certaines personnes se lancent à, à ingérer comme ça l'Église catholique. Moi, je ne, je ne peux pas m'aligner dans, je ne peux pas me mettre dans cette voie-là. Ce que j'ai dit, les ministres, est-ce est qu'il y a même un arrêté ou c'est juste, je pense, c'est juste un communiqué, non mm -hmm. Qui va être aussi retiré comme les premiers communiqués de ces enfants-là qui ont, qui ont créé un scandale ici. Mais, mais certaines sources, ou euh, certes, euh, soit, euh, certaines personnes pensent contrairement à ce que vous venez de dire tout à l'heure, parce qu'ils disent que pendant les négociations, ils sont en, en pour parler entre l'État et euh, les syndicats, ils sont en pour parler. Ces enseignants devraient normalement attendre euh, la fin des négociations. S'ils n'avaient pas trouvé gain de cause à leurs revendications, c'est à ce moment-là qu'ils pouvaient passer à, à, à l'étape de la grève. Mais ils, eux, ils sont allés à grève. Entre-temps, l'État et les enseignants sont en pour parler. Bon, moi ici, en tant qu'expert, je ne peux pas aussi soutenir la thèse de la, de la grève. Mm -hmm. Je peux aussi dire que ces deux enseignants, l'un était gravement malade, l'autre, c'est sa femme qui était en train de de vouloir accoucher, il a accompagné à l'école. Et mmh. il attendait le mois venu pour communiquer avec son préfet. Mmh. Ils peuvent produire des documents qui montrent que il était à l'hôpital, l'autre était en train d'accompagner sa femme, mmh. et disons, il n'est pas venu ce jour-là. Parce qu'on parle des deux enseignants, par exemple, pour l'école, les Péboboto. Et s'il brandissait ces documents-là, est-ce que l'absence signifie la désobéissance pour mériter les retraits des de, de salaires Vous voyez comment est-ce que la mesure n'est pas proportionnelle. La sanction n'est pas proportionnelle à la faute. Vous voyez, aux humains, qui ont dit que les gens Et comme Kofi l'a dit, est-ce que c'est proportionnel L'absence et le retrait des salaires Non. Les lois sont claires là-dessus. Il ne faut pas qu'on qu jette de l'opprobre sur la vision du chef de l'État à laquelle tous ces, ces warriors-là ont, ont adhéré. Parce que tout celui qui est dans le gouvernement, c'est-à-dire qu'il a adhéré à la vision de l'État, non mm -hmm. Et l'État des droits, on dit que c'est sa vision. L'État des droits ne repose pas sur, sur les, les discours. L'État des droits repose sur les textes. Bien sûr. Et les textes, il faut les lire. Quelqu'un qui est absent, un jour, la loi prévoit tout ça. Est-ce que c'est le, le retrait de, de, de son salaire Est-ce qu'il a, il a vraiment il a été... C'est quelle flagrance c'est pourquoi moi je m'abstiens pour dire qu'ils ont, qu ont été en grève. Peut-être qu'ils étaient à l'hôpital. C'est possible. Est-ce que vous soutenez la démarche de Francine Mouyumba, sénatrice, qui, selon elle, pense que le ministre doit de, euh, devoir venir au sein du Sénat pour s'expliquer S'expliquer pour... Je, je sais qu'on lui a, on veut lui poser la question sur la qualité de, de l'enseignement. Mm -hmm. Moi, je soutiens toujours cette démarche. Mm -hmm. Parce que Bien entendu, le chef de l'État a pris la mesure de, de, de la gratuité. Oui, beaucoup d'enfants sont rentrés à l'école. Maintenant, ils se retrouvent à 100, 200 dans une salle de classe. Si on se regarde tout droit dans les yeux, un enseignant devant 100 élèves, 200 élèves, vous pensez qu'il fait quoi du matin jusqu'à 12 heures Vous pensez qu'il enseigne Il donne l'occasion aux enfants d'apprendre les connaissances de leur âge Tout le monde dira non il ne fait que les sécuriser pour qu'ils ne se battent pas. Ah bon Oui. D'abord, le travail administratif prend beaucoup de temps, cet enseignant-là, pour ne fût-ce que la présence mm -hmm. va lui prendre des heures et hein, peler tout le monde. Tu comprends Et les autres, pour garder les bruits qui ne se battent pas, ça lui prend tout le temps. Donc les enfants n'apprennent pas en réalité. Et c'est la majorité d'enfants qui vont monter de ça des classes comme ça. Jusqu'à avoir les certificats. C'est-à-dire que nous aurons des gens qui portent les certificats, mais qui n'ont pas les compétences attendues de lecture, de l'écriture et des calculs. C'est-à-dire que nous préparons les pays à beaucoup de pauvres parce qu'ils vont perdre. Ils ne sauront pas faire de bons calculs, ils ne sauront pas bien lire le français, ou ils ne sauront pas lire, ils ne sauront rien faire. Et c'est ça qui fait que si Kabila a dit qu'il a manqué de meilleurs collaborateurs, ce n'est pas qu'ils n'avaient pas recruté. C'est parce que nous avons beaucoup de Congolais qui ne maîtrisent rien. On prend un maçon, on l'envoie négocier les contrats miniers. Tu vois 
On prend un couturier, on l'envoie négocier les contrats sur l'environnement de l'Est et il vend les, les arbres comme ça. Tu vois Et c'est le manque des gens capables de réfléchir et d'apprendre. La partie, moi, qui sont en train de passer de ça des classes avec des vides dans leur tête. Les goûts de l'effort disparaît. C'est pourquoi vous verrez que aujourd'hui, c'est la tricherie qui bat les pleins lorsqu'il y a examen d'État. C'est les, hein, comme on dit, les branchements à l'université, les tribalismes. Beaucoup réussissent comme ça. C'est parce que l'école primaire qui est la fondation, les gens passent ça à développer les vraies compétences. Donc, la problématique de la qualité de l'éducation se pose avec équité. Mm -hmm. Lorsque beaucoup d'enfants reviennent, il fallait engager de nouveaux enseignants. Est-ce que tu as appris qu'il y a même un projet d'engager de nouveaux enseignants Parce que lorsqu'il est allé à 150 élèves, ça dit qu'on a besoin de deux enseignants de plus. Est-ce que tu as entendu ça Si il faut désengorger des avec des de nouvelles salles de, nouvelles salles de classe. Tu as entendu qu'il y a 20, 20, 20, 30 écoles qui sont ajoutées C'est pourquoi moi je disais qu'il faut un dialogue avec les églises. La même dynamique communautaire de construire les écoles à travers le pays par les églises. Ces églises peuvent aider l'État à ajouter beaucoup de salles de classe en nous utilisant, nous, les fidèles. Et les, les soustraire un peu des débats, oh, Dodo Kamba, l'église catholique. Ces débats-là, on peut utiliser ces églises utilement pour réduire les besoins de classe. Mais on les lance dans la politique. Il y a également des, des individus de bonne foi qui s'associent également à la vision du chef de l'État. Nous avons vu dernièrement Jean-Marc Aboun réhabiliter euh, toute une école. Donc euh, ce sont des gestes comme ça qu'il faut soutenir hein, pour euh, que la gratuité puisse avoir de l'huile euh, sur euh, le rail. Bon, je vais m'abstenir de parler de ça parce que euh, Kaboun, il, il y a trois ans, je ne sais pas pourquoi il n'avait pas construit une, une école aussi. Pourquoi Tu ne t'intéresses pas à une question pareille Donc, un policier... Tu vois, par exemple, Mbosso, avec FCC Cash, il ne pouvait pas réunir les gens pleins à, à Kanluka. Mm. Mais comme président de l'Assemblée, il a réuni ces deux foules-là, à Massina et à Kanluka. Lui aussi, il construit une école de 300 et quelques mille dollars comme cadeau. Est-ce que c'est ça il les c'est ça national. les modèles il a sûrement un bon salaire il a sûrement des avantages est-ce que c'est ça les modèles politiques que l'enfant congolais a besoin je ne sais pas mais moi je pense euh, on doit être des bons modèles mm -hmm. ce n'est pas seulement en aide. lorsque on, tu vois par exemple ce que moi je fais lorsque je vais dans dans les villages reculés je trouve qu'il n'y a pas de bon c'est à 20 000 francs j'achète tout le monde connaît que c'est à 20 000 francs et j'ai un contrat avec tel bailleur je hein, dans mon salaire je, je donne mais est-ce qu'il faut que j'attende que je sois euh, à ce niveau-là C'est là que même en droit, on punit, par exemple, toi tu es ministre, on t'attrape avec une prostituée, on, on, te, on te sanctionne parce que tu as utilisé les rapports de force, tu as utilisé les trafics d'influence. Tu vois des, des infractions comme ça. C'est dans ce sens-là. Président de l'Assemblée, oui, est-ce que réellement les ressources sont, sont tracées pour savoir d'où est-ce qu'il a soutiré les, les 350 000 dollars Ça, euh, ce sont des choses qu'il fallait d'abord expliquer à la population que voilà, moi je suis vice-président, j'ai touché autant, que ça ne crée pas de, de scandale, hein, euh, mes frais de fonctionnement c'est autant. Est-ce que c'est est rationnel dans la gestion Tu vois, lorsque j'ai dit que dans tous les cabinets ici, on fait les travaux intensifs. Mm. C'est ce qui fait que lorsqu'on vote un budget de 4 milliards, mais qui se dépense, qui s'exécute à 15 milliards, c'est parce qu'il y a des dépenses non prévues et en désordre. Mm. Est-ce que c'est ça la bonne gestion Est-ce que c'est ça le modèle de gestion pour lequel Étienne Tsekedi a perdu tout son, temps, tout son temps dans la vie en train de se battre qui, qui doivent porter la flamme de la bonne gestion Ce sont des gens comme Kaboun, hein, autour du chef de l'État. Ouais. Mais si c'est la même méthode hein, de la gestion non rationnelle des ressources du pays, s'attribuer beaucoup d'avantages, parce qu'on est président, on est vice-président, on est, on est, je ne sais pas moi qui, tu sais que nous sommes le seul pays où les frais de fonctionnement, <coughs> de, les lignes de fonctionnement vont jusqu'à 40%. Je ne sais pas si vous comprenez ça. Mm -hmm. 40-50% les lignes de, de fonctionnement seulement et les lignes d'investissement 
parfois nul. Et vous venez pour le changement. Pourquoi ne pas faire ça Parce que ce sont des, des, des lignes comme ça qui peuvent créer beaucoup d'emplois aux jeunes hein, pour que ça crédibilise l'avenir du chef de l'État et l'avenir du parti. Mais sur des questions comme ça, les gens souhaitent le populisme que la rationalité. Donc, c'est bien pour les enfants qui ont bénéficié de ça. Et ils pouvaient avoir le choix de se construire une maison. Nous pouvons voilà. apprécier à juste valeur ça. Notre pays euh, tend donc euh, euh, à sa fin. Nous avons euh, épuisé les deux dossiers essentiels euh, pour euh, ce numéro d'aujourd'hui. Je vais donner le temps à notre invité par maintenant pour euh, le mot de la fin, ainsi que le résumé de tout ce qui a été dit. Aujourd'hui sur ce plateau, sûrement il y a beaucoup de personnes qui ont pris en cours. Le premier dossier concernait comme ça le RAM, parce que le, le ministre du PT antique avait dit que le, le RAM accompagnait comme ça la gratuité de l'enseignement. Voilà pourquoi Georges Milumbo a pris le temps de donner son point de vue par rapport à ce premier dossier. Le deuxième concerné euh, comme ça. Donc le deuxième dossier concerné, ce que nous venons de dire donc tout à l'heure, l'éradication, soit euh, l'éradication sur la liste de pays dont des enseignants. Euh, grévistes à la place de nouvelles unités ont été effacées de la liste. Voilà pourquoi également notre invité a donné son point de vue par rapport à ces deux dossiers traités aujourd'hui, analysés avec notre invité permanent. Peut-être le mot de la fin pour clôturer ce numéro d'aujourd'hui. Oui, nous, 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 nous rêvons que, disons, une autre RDC est possible. Mm -hmm. Et le changement est une loi. Si nous retenons ça, nous allons poser toujours les actes pour l'avenir. Pas des, 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 des actes et, disons événementiel et pour les RAM je conseille qu'il y ait une bonne communication qu'ils puissent enlever des têtes des gens que les RAM appuient la, la gratuité mm -hmm. c'est battre une contre-campagne du chef de l'état actuel qui a l'ambition du deuxième, de deuxième mandat ça il faut le faire très rapidement et pour euh, les, les enseignants qui sont retirés c'est comme d'autres écoles qui ont été désactivées gratuitement mm -hmm des écoles bien connues par tous depuis l'indépendance, qui ont été désactivées toujours par les gestionnaires. Et donc, l'état des droits prônés par les chefs de l'État, voilà une occasion encore pour... Parce que lorsque nous parlons des mauvais collaborateurs, c'est tout collaborateur qui prend des mesures qui allant contre la population. Et ça, c'est l'état des droits, ça repose sur les textes. Il faut lire... Hein, les modes de sanction lorsqu'on est absent hein, au poste de travail. Là, je ne peux pas rappeler ça au ministre qui est un professeur euh, des droits. Et je, je voulais dire quelque chose sur euh, la, la situation. Euh, le chef de l'État n'a pas besoin de, de gens qui, qui, qui les flattent. Il y a trop de flatteurs. Vous voyez par exemple le cas du gouverneur qui va... Parce qu'il il, il est, il il est poursuivi par... Euh, par l'IGF l'invite, il dit qu'il devient le fils du chef de l'État. Bon, pendant qu'il était au PPRD, il était l'oncle ou le neveu. Vous voyez comment est-ce que. Je sais que même le chef de l'État sait que voilà un flatteur de plus. Vous voyez Or, aussi, il y a un débat. On veut nommer, on veut élire le vice-gouverneur. Or, la loi dit que le vice-gouverneur est sur la liste de, hein, du, du candidat gouverneur. Donc, il sait que j'ai ça. On doit élire et le gouverneur et le vice-gouverneur. Mm -hmm. Donc, Ngobila doit déjà commencer à réfléchir que ce débat va revenir et on va lui demander, lui, de, 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 de démissionner. Mm -hmm. Et son discours montre que, à Kinshasa, nous n'avons pas d'assemblée provinciale. Donc, les Kinois ont mal voté les gens. Mm -hmm. Au lieu qu'il s'explique, qu'il donne son bilan devant les, 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 les députés, lui va donner les députés. Les, son bilan devant la population pour qui lui-même a payé les transports pour venir. <rire> voilà, merci en tout cas, notre pays arrive à sa fin. Nous disons un grand merci à la grande équipe technique qui nous a accompagnés ce matin, surtout à une personne. Euh, il s'appelle Simon Kambé, il s'est bâti bec et ongle pour euh, la bonne réalisation de l'émission. On lui dit un grand merci, on en sera euh, très reconnaissant par rapport à ça. Et vous, fidèles téléspectateurs, par rapport à votre attachement à ce programme, on vous dit merci. Donc, on se retrouve au numéro prochain, portez-vous bien et prenez bien soin de vous. Au revoir.